അലസ വാതകങ്ങൾ ഇംഗ്ലീഷിൽ ഇവയെ ഇനേർട്ട് ഗ്യാസസ് എന്ന് വിളിക്കും നിഷ്ക്രിയ വാതകങ്ങൾ എന്നും കൂടി അർത്ഥമുണ്ട് അതുപോലെ ഇവയ്ക്ക് മറ്റൊരു പേര് കൂടി ഉണ്ട് കേട്ടോ അതായത് നോബിൾ ഗ്യാസസ് അതായത് ഉത്കൃഷ്ട വാതകങ്ങൾ എന്ന പേരിലും ഇവ അറിയപ്പെടുന്നുണ്ട് ഏതൊക്കെയാണ് ഈ മൂലകങ്ങൾ എന്നാണോ ഹീലിയം നിയോൺ ആർഗൺ ക്രിപ്റ്റോൺ സെനോൺ റഡോൺ എന്നിവയാണ് പതിനെട്ടാം ഗ്രൂപ്പിലെ അലസ വാതകങ്ങൾ എന്നറിയപ്പെടുന്ന വാതകങ്ങൾ ഇതിൽ ഹീലിയത്തിന്റെ പ്രതീകം എന്ന് പറയുന്നത് എച്ച് ആണ് അതിന്റെ അറ്റോമിക നമ്പർ രണ്ടാണ് ഹീലിയം എന്ന വാതകവും ഒരു സമ്പൂർണ്ണ സൂര്യഗ്രഹണവും തമ്മിൽ ബന്ധമുണ്ടെന്ന് അറിയാമോ യഥാർത്ഥത്തിൽ ആയിരത്തി എണ്ണൂറ്റി അറുപത്തി എട്ടിലെ ഒരു സമ്പൂർണ്ണ സൂര്യഗ്രഹണമാണ് ഹീലിയം എന്ന മൂലകത്തിന്റെ കണ്ടുപിടുത്തത്തിലേക്ക് നയിച്ചത് ആ സൂര്യഗ്രഹണം നിരീക്ഷിച്ച ബ്രിട്ടീഷ് ജ്യോതിശാസ്ത്രജ്ഞനായ ലോക്കിയറും അതുപോലെ ഫ്രഞ്ച് ജ്യോതിശാസ്ത്രജ്ഞനായ ജാൻസണും സൂര്യന്റെ കൊറോണയിൽ നിന്നുള്ള കൊറോണ എന്ന് പറയും കൊറോണ എന്ന് പറയുന്നത് സൂര്യന്റെ ബാഹ്യ അന്തരീക്ഷമാണെന്നറിയാമല്ലോ സൂര്യന്റെ കൊറോണയിൽ നിന്നുള്ള സ്പെക്ട്രം പരിശോധിച്ചപ്പോൾ അതിൽ ഭൂമിയിൽ അന്ന് വരെ കാണപ്പെടാതിരുന്ന അല്ലെങ്കിൽ തിരിച്ചറിഞ്ഞിട്ടില്ലാത്ത ഒരു മൂലകത്തെ സൂചിപ്പിക്കുന്ന മഞ്ഞ വരകൾ കണ്ട് അത്ഭുതപ്പെട്ടു ഈ മഞ്ഞ വരകൾ പരിശോധിച്ചപ്പോഴാണ് അത് സൂര്യനിൽ നിന്നുള്ള ഒരു മൂലകമാണെന്ന് മനസ്സിലായത് ഹീലിയോസ് എന്നാണ് ഗ്രീക്ക് ഭാഷയിൽ സൂര്യൻ അറിയപ്പെടുന്നത് ആ ഹീലിയോസ് എന്ന വാക്കിൽ നിന്നാണ് ഹീലിയം എന്ന മൂലകത്തിന് ആ പേര് ലഭിച്ചത് ഹീലിയത്തിന് ഒരുപാട് ഉപയോഗങ്ങൾ ഉണ്ടെന്നറിയാമോ അതായത് ഹീലിയം ബലൂണുകളിൽ നിറക്കാൻ ഉപയോഗിക്കുന്നുണ്ട് ഹൈഡ്രജന് പകരം തീ പിടിക്കാത്ത മൂലകമായത് കൊണ്ട് തന്നെ ഹീലിയം ബലൂണുകളിൽ നിറയ്ക്കാൻ ഉപയോഗിക്കുന്നുണ്ട് അതുപോലെ ഒരു ക്രയോജനിക് ദ്രാവകമായും ഹീലിയം ഉപയോഗിക്കുന്നുണ്ട് നാല് പോയിന്റ് ഒന്ന് കെൽവിൻ താപനില വരെ ഹീലിയം വാതകത്തെ തണുപ്പിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ അത് അതിദ്രവത്വം അഥവാ സൂപ്പർ ഫ്ലൂയിഡിറ്റി എന്ന പ്രതിഭാസം കാണിക്കും അതായത് കർഷണവും വിസ്കോസിറ്റിയും ഒന്നുമില്ലാതെ ഈ ഹീലിയത്തിന് ഒഴുകാൻ സാധിക്കും അതുകൊണ്ട് ഇതൊരു ക്രയോജനിക് ദ്രാവകമായി ഉപയോഗിക്കുന്നുണ്ട് ഇനി നിയോണിന്റെ കാര്യം പറയാം നല്ല ഓറഞ്ച് നിറത്തിൽ തിളങ്ങുന്ന ബൾബുകളിലൊക്കെ നിറയ്ക്കാൻ ഡിസ്ചാർജ് ട്യൂബുകളിലും ബൾബുകളിലും ഒക്കെ നിറയ്ക്കുന്നത് നിയോൺ എന്ന വാതകമാണ് പുതിയത് എന്ന അർത്ഥം വരുന്ന നിയോസ് എന്ന ഗ്രീക്ക് പദത്തിൽ നിന്നാണ് നിയോൺ എന്ന പേരിന്റെ വരവ് ആയിരത്തി എണ്ണൂറ്റി തൊണ്ണൂറ്റി എട്ടിൽ വില്യം റാംസെ മോറിസ് ഡബ്ല്യു ട്രാൻസ്ഫേഴ്സ് എന്നീ ശാസ്ത്രജ്ഞരാണ് നിയോൺ എന്ന വാതകത്തെ കണ്ടുപിടിച്ചത് ഇനി ആർഗണിന്റെ കാര്യം അന്തരീക്ഷത്തിൽ ഏറ്റവും കൂടിയ അളവിൽ കാണപ്പെടുന്ന അലസ വാതകം എന്ന് പറയുന്നത് ആർഗൺ ആണ് ആർഗൺ എന്ന വാതകത്തെ കണ്ടുപിടിച്ചത് വില്യം റാംസയും റായിലി പ്രഭുവും ചേർന്നാണ് ആർഗണിനെ കുറിച്ച് പറയുമ്പോൾ നമ്മുടെ എല്ലാവരുടെയും വീട്ടിൽ ആർഗൺ ഉണ്ടെന്ന് പറയാം ഈ ബൾബ് കണ്ടില്ലേ ഇത് ഇൻകാൻഡസന്റ് ബൾബാണ് ഇന്നിപ്പോൾ നമ്മുടെ പലരുടെയും വീട്ടിൽ ഈ ബൾബ് ധാരാളമായി ഉപയോഗിക്കുന്നുണ്ടാവില്ല കാരണം സി എഫ് എല്ലുകളും എൽ ഇ ഡി ലാമ്പുകളും ഒക്കെയാണ് ഉപയോഗിക്കുന്നത് പക്ഷെ ഒരു കാലത്ത് ഈ ഇൻകാൻഡസന്റ് ലാമ്പുകളാണ് എല്ലാ വീടുകളിലും ഉപയോഗിച്ചിരുന്നത് ഇതിനുള്ളിൽ ടങ്സ്റ്റൺ ഫിലമെന്റ് ആണ് ഉപയോഗിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഈ ഇൻകാൻഡസന്റ് ബൾബിന്റെ ഉള്ളിൽ നിഷ്ക്രിയമായ അന്തരീക്ഷം സൃഷ്ടിക്കാൻ വേണ്ടി നിറയ്ക്കുന്നത് ആർഗൺ വാതകമാണ് ഇനി അടുത്ത അലസവാതകം എന്ന് പറയുന്നത് ക്രിപ്റ്റോൺ ആണ് ഒളിച്ചിരിക്കുന്നവൻ എന്നർത്ഥം വരുന്ന ക്രിപ്റ്റോസ് എന്ന ഗ്രീക്ക് പദത്തിൽ നിന്നാണ് ക്രിപ്റ്റോൺ എന്ന പേരിന്റെ വരവ് ഈ ക്രിപ്റ്റോൺ എന്ന വാതകത്തെ ആദ്യമായി തിരിച്ചറിഞ്ഞതും വില്യം റാംസെ മോറിസ് ഡബ്ല്യു ട്രാൻസ്ഫേഴ്സ് എന്നീ ശാസ്ത്രജ്ഞരാണ് ഇനി അടുത്ത വാതകം എന്ന് പറയുന്നത് സിനോൺ ആണ് സിനോണിന്റെ പ്രതീകം എക്സ് ആണ് സിനോൺ എന്ന വാതകം ആദ്യമായി കണ്ടുപിടിച്ചതും വില്യം റാംസെ മോറിസ് ഡബ്ല്യു ട്രാൻസ്ഫേഴ്സ് എന്നീ ശാസ്ത്രജ്ഞർ തന്നെയാണ് ഇനി അലസവാതകങ്ങളിൽ അവസാനത്തെ അംഗം എന്ന് പറയുന്നത് റഡോൺ ആണ് റഡോണിന് റേഡിയം എന്ന റേഡിയോ ആക്റ്റീവ് മൂലകവുമായി ഒരു ബന്ധമുണ്ട് റേഡിയത്തിന്റെ ശോഷണത്തിലൂടെയാണ് റഡോൺ എന്ന വാതകം രൂപം കൊള്ളുന്നത് റേഡിയം എന്ന വാക്കിൽ നിന്ന് തന്നെയാണ് റഡോൺ എന്ന പേരിന്റെ വരവും വില്യം റാംസെയും റോബർട്ട് വിറ്റലോഗ്രയും ആണ് ആദ്യമായി റഡോൺ എന്ന വാതകത്തെ വേർതിരിച്ചെടുത്തത് എന്നാൽ എഫ് ഡോൺ എന്ന ശാസ്ത്രജ്ഞനാണ് റഡോൺ എന്ന മൂലകത്തെ ആദ്യമായി തിരിച്ചറിഞ്ഞത് ഇനി ഈ അലസവാതകങ്ങൾ പൊതുവെ രാസപ്രവർത്തനങ്ങളിൽ ഏർപ്പെടാൻ മടി കാണിക്കുന്നുണ്ട് അതുകൊണ്ടാണ് ഇവയെ നിഷ്ക്രിയ മൂലകങ്ങൾ അല്ലെങ്കിൽ നിഷ്ക്രിയ വാതകങ്ങൾ എന്നും അലസവാതകങ്ങൾ എന്നും ഒക്കെ വിളിക്കുന്നത് ഇതിനൊരു കാരണവുമുണ്ട് ഇവയുടെ സപ്ഷലുകളെല്ലാം പൂർണ്ണമായി നിറഞ്ഞതാണ് അതായത് അഷ്ടകം